Gandang araw. Ngayon ituturo ko sa inyo ang functions ng uh, MA300 gamit ang keyboard para makapag-register ng management card and management password. Then, add new users, also delete, and factory reset. First, MA300 natin is connect lang natin siya sa 12 volts, 3 ampere na supply niya. Then, wait lang natin siya mag-initialize. Magpo-prom siya na mahingi siya ng management card using a CK Tech o RFID card. Pwede natin siya i-register. Nagpo-prom po siya. Then, swipe or tap lang natin yung card. Then, uh, babalik siya sa verification state. Then, uh, tuturo ko naman po sa inyo ang functions ng keyboard natin para makapag-add or makapag-delete ng users. Ganyan din po yung factory reset natin. So, connect lang po natin yung uh, USB cable niya. Nakabundle po siya sa mga accessories ng MA300 natin. So, dito sa ilalim, connect lang natin yung USB cable. Then, yung USB type natin na keyboard connect sa MA300. And after that, gamit ang management card natin, tap or swipe lang natin sa MA300. Then, magpo-prompt siya ng command sa keyboard. Ngayon po, uh, mag-set muna tayo ng management password. So, ang um, to set, press lang yung 8, enter, 8, then enter. So, ito. Operation time out. This is the return to verification date. Nag-time out po siya, so tap ulit natin. Then, 8, enter, 8, enter. Then, mangingi siya ng set ng password. Uh, minimum of 4 numbers, maximum of 6 numbers password siya. So, set natin yung anin na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, enter. Then, magpo-prom siya ng successful. Then, babalik siya sa verification state. Ang gamit po ng management password natin, um, it's either management or password ng management. Ang gamitin natin para makapag-add ng user gamit ang keyboard or makapag-delete nito. So, dalawa po ang options natin. Ngayon po, uh, tuturo ko naman po sa inyo kung paano mag-add ng user gamit ang keyboard. So, first, gamitin natin yung management card. Tap lang po natin. Then, press natin yung keyboard. Add tayo ng user gamit ang 1, then enter. Then, manghingi po siya ng user number. So, magsiset po tayo ng user number. Minimum of 1 number, maximum up to 5 number siya. Then, magset lang po ako ng tatlo. Then, uh, magre-register tayo ng finger template. Then, then last. Ayan po, successful po siya. Three times din po natin itatap yung finger template natin to register a user. Then ngayon po, to exit, gamit po ang keyboard natin. Uh, press lang po natin yung negative sign or yung underscore sign. Then, uh, balik po ulit siya ng verification state. Ngayon po, kanina, gamit natin ang management card to access the function of keyboard. Ngayon po, nakapag-set tayo ng management password. Yun naman po gagamitin natin para makapag-add ng users. Then, enter lang natin yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, enter. Then, successful siya. Mag-command na tayo, which is yung add ng user, is 1. Then, enter. Then, kanina po nakapag-add tayo ng uh, user gamit ang ID niya. So, mag-select ulit tayo ng ID ng isang user pa. 3, 2, 1. Then, enter. Then, 
Let's show you tayo na finger template. Please press your finger again. Please press your finger for the last time. Then last. Registration is successful. Register. Please press your finger or punch your card. Then successful. Exit lang natin. Please input the user number. The system returns the verification state. Tapos, check po natin kung nakapag-register tayo or may access na yung personal na sinet natin dito sa MA300 natin. Thank you. Okay po. Successful siya. Then yung pangalawa. Thank you. Parehas po sila successful. So ngayon naman po ituturo ko na lang po sa inyo yung pag-delete ng specific users. Gamit din po ang keyboard natin. So gamit din po ang management card or yung set ng password natin. Ma-access natin yung command para sa keyboard. Then try po natin yung card. Please press the keyboard. Tap or swipe lang. Then yung command para mag-delete ng specific user press 2 then enter then manghihingi po siya ng user ID na i-delete niya so yung kanina 1, 2, 3 at yung 3, 2, 1 na personnel so delete natin yung 1, 2, 3 1, 2, 3 then enter Then, after nun, successful siya. Exit lang natin. Pabalik siya sa verification state. Check po natin. Ang delete natin is yung first user. Delete na, uh, check natin kung successful po ba yung delete siya natin. Yan po. Uh, so, wala na po to. Try na po natin yung pangalawa kung nandun pa. Okay po siya. So, ngayon naman po, uh, ituturo ko po sa inyo yung pag-delete naman ng all users kasama na po ang management card then ang um, management password. So, gamit po ang card or ang password. Enter po natin yung delete all users. Gamitin po natin yan is yung password naman. 4, 5, 6, then enter. Then, to delete the, the all users, press on po natin yung 9, then enter, then 9 ulit, plus enter. Then, after nun, uh, mag, magpa-prom siya na successful yung delete all users natin, babalik siya sa uh, manghingi po ulit siya ng management card. So, re-register po natin siya. Try po natin kung na-delete po yung 2. Uh, Kanina po kasi delete na natin yung 1. Kung na-delete din po yung 2. Please try again. So, bumalik po ulit tayo sa umpisa. Nakapag-set na po tayo ng management card. Uh, ngayon po, uh, ituturo ko naman po sa inyo yung pag-add ulit ng users gamit ang card naman. So, tap lang natin. Then, command para ng add ng users is yung 1, plus enter. Then, try po natin. Mag-set ng user ID. 1, 2, 3, then enter. Then, reset, uh, register po tayo ng fingerprint. Last. Adulit ay na user. Then one enter. Then register adulit ay na user ID. Enter. Then fingerprint. Then last. Try po natin. Check po natin kung makapag-register tayo ng dalawang user sa device. Successful po isa. Then yung last. 
successful din po. Ngayon po, uh, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-factory hard reset ng device natin na MA300 gamit ang keyboard. Um, ang factory reset niya is marireset lahat ng functions natin including yung IP natin pero hindi po ang mga users. So, try na po natin. Card, swipe ulit. Then, ang um, factory reset command niya is yung tree then enter that's tree then enter return to the wrong setting the operation is successful the system returns verification state po ah uh, magpo-perform siya na successful twice po natin three enter three enter para ma-factory reset siya then magpo-perform siya na successful then babalik po siya ng verification lahat po ng IP niya na set sa default po ah uh, then try natin kung na-delete or na-existing pa rin thank you okay po isa then yung last please try again ah uh, medyo er try ulit natin thank you Okay po siya. So, yun lang po. Maraming po salamat.